നമസ്കാരം ജൈവായുധ കൺവെൻഷനിൽ അംഗമാണ് ചൈന ജൈവായുധങ്ങളൊന്നും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ചൈനയ്ക്ക് സജീവ ജൈവായുധ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇറാന് ജൈവായുധം നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മൂന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ മേൽ യു എസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വുഹാനെ ബാധിക്കുന്ന കൊറോണ രോഗവും കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയുടെ ജൈവായുധമാണ് എന്ന വാഷിംഗ്ടൺ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ ചൈന നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ രണ്ട് ജീവശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരമാണ് വുഹാൻ വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾക്കായി മാത്രം സ്ഥാപിതമായ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ലാബുകളിൽ ജൈവായുധ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന പ്രചരണം കാലങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ ബാധയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് ലാബിൽ നിന്ന് ചോർന്നതാകാമെന്ന വാദം ഉയർത്തിയത് ഇസ്രയേൽ ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡാനി ഷോഹാമാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷ യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടുള്ള പത്രമായ വാഷിംഗ്ടൺ ടൈംസ് ആണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തുന്നത് കൊറോണയുടെ ഭീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശാസ്ത്ര സമൂഹം തയ്യാറല്ല എങ്ങനെയും ചൈനയെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം രാജ്യാന്തര യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ജൈവയുദ്ധം ജൈവായുധം വിലക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനീവ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ജൈവായുധ പരീക്ഷണം നിരോധിച്ച ഉടമ്പടി തുടങ്ങിയവ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഈ വിപത്തിനെതിരെ എടുത്ത കരുതലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ചൈനയും കരുതലോടെ നീങ്ങുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്ക് പുതിയ തലം നൽകുന്ന തരത്തിൽ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല വൈറസിന് പിന്നിൽ ഗൂഢ പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ചൈന ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങളെ കരുതലോടെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് അവർ ചൈന തായ്ലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ സിംഗപ്പൂർ തൈവാൻ യു എസ് ജപ്പാൻ മലേഷ്യ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഫ്രാൻസ് വിയറ്റ്നാം കംബോഡിയ കാനഡ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയാണ് കൊറോണ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മാരക നശീകരണ ശേഷിയുള്ള രോഗാണുക്കളാണ് ജൈവായുധങ്ങൾ ആൻട്രാക്സ് വസൂരി മലേറിയ കോളറ എബോള ഡെങ്കി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നെപ്പോളിയൻ പല യുദ്ധങ്ങളിലും മലമ്പനി വസൂരി തുടങ്ങിയ രോഗാണുതന്ത്രം പയറ്റിയിരുന്നു ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി യൂറോപ്പിനെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെയും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻ ചൈനയ്ക്കെതിരെയും ജൈവായുധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാരക രോഗാണുക്കൾ പ്രയോഗിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം ചൈനക്കാരെ ജപ്പാൻ കൊന്നൊടുക്കിയതായാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്ക ഉത്തര കൊറിയയുടെ മേൽ ജൈവായുധം പ്രയോഗിച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു വിയറ്റ്നാമിലും ജൈവായുധ പ്രയോഗമുണ്ടായി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും പകരുന്ന പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗിയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്ര മാരകമായ രോഗാണുക്കളിൽ ഒന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് താരതമ്യന പുതിയതായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ജനിതക ഘടന തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിൻ്റെ വാക്സിനും മരുന്നുകളുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ ഇത്തരം വൈറസുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോൾ വുഹാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഡാനി ഷോഹാം എന്ന മുൻ ഇസ്രയേലി ബയോളജിക്കൽ വാൽഫെയർ എക്സ്പേർട്ട് ദ വാഷിംഗ്ടൺ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ചൈനയുടെ ജൈവായുധ ഗവേഷണങ്ങളെ പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ മറവിൽ ചൈന യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജൈവായുധങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് ഏറെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ ചൈന നടത്തുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു